Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's Foreign Language News Broadcast. My name is Adam Breuer, and first for the news in English. Due to the extreme cold, police had to take action in 36 public places and 17 private properties in the past two days. Police are continuing to monitor conditions of those without shelter in Budapest and those incapable of taking care of themselves and elderly people living alone across the country. Citizens in danger who dwell in public spaces are taken to safe houses, while continuous cooperation is maintained with crisis centers and charitable organizations. The foreign affairs spokesperson of the LNP party said that in the past six years, Russian influence in Hungary has been increasing and countermeasures must be taken. Peter Unger called it sad and unacceptable that the country's sovereignty is disappearing. The opposition's politicians said that the Russians were waging a war of disinformation around the globe, obvious during the last U.S. election. He also believes that Russian propaganda sites are operating within the country, usually through Russian servers, meaning that the Hungarian media law cannot really impose any legal consequences on their operators. Both civil and social virtues must be kept in mind in, over, in order to move ahead. As such, those who imagine Europe as a great power and an independent civilization will be proven right, stressed Tibor Novracic. The European Commissioner responsible for education, culture, youth and sport said that peace, understanding and wisdom must be ensured in the interests of human communities. He also called wisdom, generosity and moderation the virtues of a civil society. Four soldiers were killed and another 15 were injured on Sunday in Jerusalem after being run down during a terrorist attack. A truck was driven into a group of soldiers getting off a bus near the residential area of Hermon Hanatziv, next to the lookout point. The Palestinian driver was shot dead on the spot. The young Palestinian attacker was in his late 20s and he lived in East Jerusalem in Jabal Mukaber. The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said the culprit was most likely an ISIS supporter. The Prime Minister also added that the Israeli security forces closed down Jabal Mukabir and are taking further actions. Netanyahu also visited the attack site and condemned the terrible and tragic assassination. The radical Palestinian Islamist organization Hamas welcomed the terrorist attack. The number of asylum applications submitted to Germany in 2016 dropped nearly to a third compared to the previous year, reported Die Welt on Sunday. In 2015, about 890,000 people applied for asylum in Germany. However, last year, in 2016, only 321,000 asylum applications were received by the German immigration offices. According to the agency's data, the number of asylum seekers dropped month after month starting from January, while in the first months there were 91,671 applicants, there were only about 16,000 in December. The newspaper attributes the drop to two factors. First, the Western Balkan countries closed their borders to migrants wishing to pass through without papers. And second, due to the migration agreement between the European Union and Turkey. For sports news, Bienert Gustav was elected president of the Hungarian Swimming Federation. He was the only candidate remaining at the extraordinary general meeting of the Swimming Federation, as the other two did not receive the necessary support. The 62-year-old Bienert, who replaced Tomás Gyarfás after 24 years of service, is currently the vice president of the 2024 Olympic bid, in addition to being the government commissioner for tourism. Regarding weather, the extreme cold in Hungary will lessen a bit in the second half of the week, with highest temperatures possibly reaching even 5 degrees centigrade, while the lowest are still nearing minus 10. We're expecting snow in addition to strong and sometimes stormy winds and snow flurries across the country. For further information, please visit our websites at hattitv.com or broadpress.com. So much for the news in English, and now we move to Peter with the news in German.
Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und es folgen die Nachrichten auf Deutsch. Wegen des extrem kalten Wetters haben Polizisten zwei Tage lang auf öffentlichen Gebieten in 36 in Privatwohnungen oder auf dazugehörenden Privatbesitz in 17 Fällen Maßnahmen ergriffen. Die Polizei beobachtet ständig die Umstände der Obdachlosen und der alleine lebenden alten Menschen, die sich nicht versorgen können. Sie arbeiten mit Krisenzentren und karitativen Organisationen zusammen, damit die Bürger, die sich auf öffentlichem Gebiet aufhalten und in Gefahr sind, zu sicherem Ort gebracht werden. Nach dem außenpolitischen Sprecher äh, der Partei LMP sei der russische Einfluss in den vergangenen sechs Jahren in Ungarn höher geworden, wogegen man etwas tun müsse. Peter Ungar halte die Verminderung der Souveränität Ungarns für traurig und unannehmbar. Der oppositionelle Politiker sagte, dass die Russen einen Desinformationskrieg in der Welt führten und das hätten sie auch bei den Wahlen in den USA getan. Er meinte, dass russische Propagandaseiten in Ungarn arbeiteten, öfters auf russischen Servern, deshalb könnten die Rechtsfolgen der ungarischen Pressegesetze die Betroffenen nicht einholen. Sowohl die bürgerlichen als auch die gemeinschaftlichen Tugenden müsse man vor Augen halten, um vorankommen zu können, so hätten diejenigen Recht, die Europa als Großmacht und selbstständige Zivilisation in Zukunft vorstellen, sagte Tibor Navracic. Das für die Schulung, Kultur, Jugend und Sport verantwortliche Mitglied der Europäischen Kommission sagte, dass es im Interesse der menschlichen Gemeinschaften wichtig sei, Frieden, Einverständnis und Weisheit vor Augen zu halten. Als Tugend der Bürger habe er Verstand, Kraft, Großmut und Mäßigkeit genannt. In einem Anschlag durch Überfahren sind vier Soldaten in Jerusalem gestorben und weitere 15 sind verletzt worden. Ein Lastkraftwagen ist unter die vom Bus aussteigenden Soldaten im Wohnviertel Armon Hanazif in der Nähe eines Ausblicks gefahren. Der palästinensische Fahrer ist sofort erschossen worden. Der Attentäter war ein nahe 30-jähriger Palästinenser, der im Ostjerusalem im Wohnviertel Jabel Mukaber gelebt hat. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu teilte mit, dass der Täter nach allen Zeichen den islamischen Staat unterstützte. Der Regierungschef teilte des Weiteren mit, dass, sie, dass die israelischen Sicherheitskräfte Jabel Mukaber eingeschlossen hätten und weitere Aktionen durchführten. Netan Netanyahu besuchte den Ort des Angriffs und verurteilte das furchtbare und tragische Attentat. Hamas, die radikalische palästinensische islamische Organisation, hat die Terroraktion begrüßt. Im Jahr 2016 ist die Zahl der in Deutschland eingereichten Asylanträge im Vergleich zum vorigen Jahr auf ein Drittel gesunken, meldete die Welt am Sonntag. Im Jahr 2015 haben etwa 890.000 Menschen in Deutschland um Asyl beantragt. Letztes Jahr sind aber 321.000 Asylanträge bei der deutschen Einwanderungsbehörde eingereicht worden. Aufgrund der Daten der Behörde ist die Anzahl der Asylsuchenden von Monat zu Monat gesunken. Im Januar haben 91.671 Flüchtlingseigenschaft beantragt, im Dezember waren es nur noch 16.441. Nach der Zeitung hat der erhebliche Rückfall zwei Faktoren. Einerseits haben die Westbalkanländer ihre Grenzen vor den Migranten, die ohne Papiere reisen wollten, geschlossen. Andererseits ist die Vereinbarung über die Migration zwischen der Europäischen Union und der Türkei zustande gekommen. Und nun zum Sport. Gustav Bienert ist zum Vorsitzenden des Ungarischen Schwimmvereins gewählt worden. Bei einer außerordentlichen Hauptversammlung des Schwimmvereins war er schließlich der einzige Kandidat zum Posten. Der andere Kandidat hat nämlich die nötige Unterstützung nicht bekommen. Der 62-jährige Bienert, Nachfolger von Tomasz Djarfasz, der nach 24 Jahren abdankt, ist aktuell der stellvertretende Vorsitzende der Budapest Olympischen Bewerbung 2024 und der für Tourismus verantwortliche Staatssekretär. Und nun zum Wetter. In der zweiten Hälfte der Woche mäßigt sich die extreme Kälte gewissermaßen, aber die Luft, die Luft kann sich auch dann höchstens bis 5 Grad erwärmen. An vielen Orten werden es weiterhin minus 10 Grad gemessen. Daneben ist auch öfter Schnee zu erwarten und wegen des starken, manchmal stürmischen Windes ist mit Schneegestöber zu rechnen. Für weitere Nachrichten besuchen Sie bitte unsere Webseiten www.hetitv.com sowie www.beuerpress.com. Und nun übergebe ich das Wort an Adam für die Nachrichten auf Hebräisch. Musik 
וכעת החדשות בעברית. עקב הקור הקיצוני, המשטרה נאלצה לנקוט בפעולה ב-36 מקומות ציבוריים ו-17 נכסים פרטיים ביומיים האחרונים. המשטרה ממשיכה לעקוב אחר התנאים של אלה ללא קורת גג, חסרי היכולת לטפל בעצמם וקשישים הגרים לבד. אזרחים בסכנה השוהים, השוהים במרחבים ציבוריים נלקחים לבתים בטוחים, תוך שיתוף פעולה מתמשך עם מרכזי סיוע וארגוני צדקה. הדובר לענייני חוץ של מפלגת LMP אמר כי ההשפעה הרוסית בשש שנים האחרונות בהונגריה גדלה ויש לנקוט בצעדים מסוימים. פיטר הונגר קרא לעובדה שריבונותה של המדינה הולכת ונעלמת דבר עצוב ובלתי מתקבל על הדעת. פוליטיקאי האופוזיציה אמר שרוסיה מנהלת מלחמת דיסאינפורמציה ברחבי העולם, דבר שהפך ברור במהלך הבחירות האחרונות בארצות הברית. הוא מאמין כי רוסי מפעילה אתרי תעמולה בהונגריה, בדרך כלל דרך שרתים רוסים, וכך חוק התקשורת ההונגרי לא יכול לנקוט נגדם בצעדים משפטיים. יש צורך במעלות אזרחיות וחברתיות גם כן כדי להתקדם. כך מי שמדמיין את אירופה כמעצמה גדולה ותרבות עצמאית צדק, הדגיש טיבואל נוברצ'יץ'. הנציב האירופי האחראי על חינוך, תרבות, נוער וספורט אמר כי שלום, הבנה וחוכמה הם דברים הכרחיים כדי להבטיח את האינטרסים של קהילות בני האדם. הוא קרא לחוכמה, נדיבות ומתינות מעלות של חברה אזרחית. ארבעה חיילים נהרגו וחמישה עשר נוספים נפצעו ביום ראשון בירושלים לאחר פיגוע דריסה. משאית דהרה לתוך קבוצת חיילים ליד אוטובוס בקרבת ארמון הנציב, סמוך לנקודת התצפית. הנהג הפלסטיני נורה למוות במקום. התוקף הפלסטיני הצעיר בשנות ה-20 המאוחרות לחייו חי במזרח ירושלים, בשכונת ג'בל מוקבל. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו אמר שהמחבל היה ככל הנראה תומך אייזיס, תומך בדאעש. ראש הממשלה אמר כי כוחות הביטחון הישראלים סגרו את ג'בל מוקבל והם נוקטים בפעולות נוספות. נתניהו ביקר באתר וגינה את הפיגוע. הארגון הקיצוני הפלסטיני האסלאמי חמאס מברך על הפיגועים. מספר הבקשות למקלט שהוגשו בגרמניה בשנת 2016 ירדו כמעט לשליש לעומת השנה הקודמת, דיווח עיתון די וולט הגרמני ביום ראשון. בשנת 2015 890 אלף איש ביקשו מקלט בגרמניה, אולם ב-2016 המספר הזה צנח ל-321 אלף. על פי הנתונים של הסוכנות, מספר מבקשי המקלט ירד חודש אחרי חודש כבר מתחילת השנה. בעוד בינואר היו 91,671 מועמדים, בדצמבר המספר הזה ירד ל-16,441. העיתון מייחס את הירידה לשני גורמים. קודם כל, מדינות הבלקן המערביות סגרו את הגבולות שלהם בפני מהגרים המבקשים לעבור בלי ניירות, ושנית, בשל הסכם ההגירה בין האיחוד האירופי לטורקיה. לחדשות הספורט, גוסטב בינרט נבחר לנשיא פדרציית השחייה בהונגריה. הוא היה המועמד היחיד שנותר באספה הכללית, מכיוון שהשניים האחרים לא קיבלו את התמיכה הנדרשת. בינרד, בן ה-62, שהחליף את תום האשדיאנפש לאחר כ-24 שנים, הוא כיום סגן נשיא המכרז האולימפי לבודפשט 2024, בנוסף להיותו, להיותו הממונה הממשלתי לתיירות. למזג האוויר תיתכן הקלה בכוח הקיצוני במחצית השנייה של השבוע, עם הטמפרטורות הגבוהות ביותר בסביבות אפילו 5 מעלות, ואילו הנמוכות ביותר עדיין לס... בסביבות מינוס 10. שלג בנוסף לרוחות חזקות וסוערות, גם הם סבירים בימים הקרובים. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו, ושיהיה לכם ערב נעים.